কেউ আসেনি এখনো আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিব হাসান আবারও আজকে উইভিং নিয়ে একটু কথা বলতে এসেছি আজকে আমরা পড়ব ট্যাপেট লোন সম্পর্কে ঠিক আছে প্রথম ক্লাসে আমরা পড়াশোনা প্রথম ক্লাসে আমরা পড়াশোনা করেছিলাম উইভিং এর প্রাথমিক ধারণা নিয়েছিলাম প্রথম ক্লাসে তারপরের ক্লাসে আমরা উইভ প্ল্যান ড্রাফটিং প্ল্যান এবং লিফটিং প্ল্যান নিয়ে পড়াশোনা করেছিলাম ঠিক আছে আমরা জেনেছিলাম যে প্রাইমারি উইভিং এর তিনটি প্রাইমারি মোশন আছে প্রাইমারি মোশন সেটা হচ্ছে ওয়ান শেডিং টু পিকিং অ্যান্ড থার্ড ওয়ান ইজ বিটা আমরা এসব পড়েছি শেডিং হচ্ছে ওয়ার্কশিটকে দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া দুই ভাগে ভাগ করে দিয়ে এই যে শেড ক্রিয়েট করা পিকিং হচ্ছে এই শেডের মাঝখান দিয়ে ওয়েফট ইয়ার্ন ইনসার্ট করা এবং বিট আপ হচ্ছে এই ওয়েফট ইয়ানকে সে ওয়েফট ইয়ানকে এই ওয়েফট ইয়ানকে ফিল আপ দার ক্লোথের সাথে মিলিয়ে দেওয়া ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্রাইমারি তিনটি মোশন এই তিনটি মোশন ছাড়া ফেব্রিক তৈরি করা সম্ভব হবে না চলুন আজকে শেষবারের মতো আমি আমরা একটু লুমের জেনারেল স্ট্রাকচারটা দেখে নিই আমি একটু টু ডাইমেনশনাল চিত্র বানানোর চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু সফল হয়েছি দেখুন তো এটা হচ্ছে ওয়ার্প বিম ওয়ার্প বিম থেকে ওয়ার্প শিট ওয়ার্প শিট আসে ওয়ার্প শিট অনেকগুলো ওয়ার্প শিট আসে এটা হচ্ছে ব্যাক রেস্ট রোলার ব্যাক রেস্ট রোলার থেকে ওয়ার্প শিটগুলো যায় ওয়ার্প বিমগুলো আস্তে আস্তে আমাদের আমাদের অনেকে অংশগ্রহণ করতেছে ধন্যবাদ আমাদের আমার সাথে থাকার জন্য এই ওয়ার্প ওয়ার্প ইয়ার্নগুলো প্রত্যেকে একটা করে ড্রপ ওয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে যায় এই এগুলো হচ্ছে ড্রপ ওয়ার্ড ড্রপ ওয়ার্ডের কাজ হলো একটা একটা ওয়েফট ইয়ার্ন ওয়ার্প ইয়ার্ন যদি ছিঁড়ে যায় বা এটা টেনশন যদি কমে যায় সাথে সাথে লুম বন্ধ করে দেওয়া এই ওয়েফট ইয়ার্ন তারপরে এই হিল ফ্রেমের মধ্যে দিয়ে যায় এই একটা হিল ফ্রেম এই একটা হিল ফ্রেম এটা হিল ফ্রেম একটা উপরে একটা নিচে আছে দেখুন একটা উপরে এবং একটা নিচে যাওয়াতে এটা শেড ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে এই শেড ক্রিয়েট হয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে শেডিং উইভিং এর প্রথম প্রাইমারি মোশন শেডিং ঠিক আছে শেডিং শেডিং হয়েছে এই যে এখানে শেড ক্রিয়েট হয়েছে এই যে শেডের মধ্যে দিয়ে এটা হচ্ছে শাটেল এটা হচ্ছে শাটেল শাটেল দিয়ে আমরা ওয়েফট ইনসার্ট করি এই শাটেলের ভিতরে পাউন্ড থাকে পাউন্ড প্যাকেজ পাউন্ড প্যাকেজের কাজ হচ্ছে ওয়েফট ইয়ার্ন ক্যারি করা এবং এটা এই শেড বরাবর চলে যাবে এখানে একটা শাটেল বক্স থাকে এখানে একটা শাটেল বক্স থাকে এর মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করে ঠিক আছে এটা হচ্ছে পিকিং সেকেন্ড প্রাইমারি মোশন অ্যান্ড দিস ইজ রিড ওকে দ্য ওয়ার্ক অফ রিড ইজ টু পুশ দ্য ওয়েফট ইয়ার্ন অ্যান্ড এটাকে ফেল অফ দ্য ক্লোথের সাথে মিলিয়ে দেওয়া রিড এই কাজটা করে ঠিক আছে এই যে শেডিং পিকিং অ্যান্ড বিট আপ এই তিনটি কাজ আমরা বিভিন্ন লুম দিয়ে করতে পারি ঠিক আছে শেডিং মেকানিজমের উপর ভিত্তি করে শেডিং মেকানিজম ভিত্তি করে লুমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে ট্যাপেড লুম দুই ডবে লুম তিন হচ্ছে জ্যাকেট লুম ঠিক আছে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে ট্যাপেড ডবি এবং জ্যাকেট লুম সম্পর্কে জানব আজকে আমাদের আলোচনার বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ট্যাপেড লুম ঠিক আছে এটা হচ্ছে রিড এটা হচ্ছে স্লেশর স্লে রোড এটা হচ্ছে স্লে শর্ট এই স্লে শর্টের মাধ্যমে বিট আপ হয় এটা এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে এগিয়ে যায় আবার পিছিয়ে আসে ঠিক আছে এটা করা হয় ক্র্যাঙ্ক শ্যাপ্টের মাধ্যমে আমরা দেখব এগুলো একটু পরে তারপর এটা হচ্ছে ফেল অফ দ্য ক্লোথ এই যে ক্লোথ তৈরি হচ্ছে দেখুন আমি এখানে ওয়েফট ইয়ার্ন এবং সরি এই যে ওয়ার্প এবং ওয়েফট ইন্টারলেসমেন্ট দেখানোর চেষ্টা করেছি জানি না কতটুকু সফল হয়েছে তো এটার পরে ফ্রন্ট রেস্ট রোলার ফ্রন্ট রেস্ট রোলার ক্লোথ রোলারে ক্লোথ জড়িয়ে যায় এ হচ্ছে আমাদের 
লুমের একটি চিত্র ঠিক আছে বইয়ের সব জায়গাতে টু ডাইমেনশনাল ফিগার পাওয়া যায় সরি ওয়ান ডাইমেনশনাল ফিগার পাওয়া যায় আমি চেষ্টা করেছি টু ডাইমেনশনাল ফিগার দাগানোর জন্য আমি জানি না কতটুকু সফল হয়েছে তো আমরা মতো আলোচনায় চলে যাই ঠিক আছে আমরা পড়ছিলাম যে শেডিং পিকিং বিটা ট্যাপেট লুম হচ্ছে সেই লুম ট্যাপেট লুম হচ্ছে সেই লুম যে লুমে শেডিং মেকানিজম শেডিং মেকানিজম ট্যাপেট বা ক্যামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় আমি আরও একবার রিপিট করতেছি শেডিং মেকানিজম ট্যাপেট বা ক্যামের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয় সেটাকে বলা হয় ট্যাপেট লুম পিকিং বিটা সম্পর্কে আমরা পরে দেখব তো আমরা এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করবো ট্যাপেট লুমের একটি লাইন ডায়াগ্রাম আঁকবো আমরা ঠিক আছে ট্যাপেট লুমের লাইন ডায়াগ্রাম আঁকবো এই হচ্ছে ট্যাপেট লুমে এই একটি লিভার এটি আর্ম থাকে ক্র্যাঙ্ক লিভার ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট একটি শ্যাফ্ট থাকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট এখানে দেখবো এই দুইটা এখানে একটু ভাজ করা থাকে এটাকে ক্র্যাঙ্ক বলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট একটা শ্যাফ্ট থাকে বটম শ্যাফ্ট ঠিক আছে আমি লাইন ডায়াগ্রাম আছি ঠিক আছে বটম শ্যাফ্টে বটম শ্যাফ্ট এরকম এখানে দুইটা পিকি পিকিং ক্যাম্প লাগানো থাকে ঠিক আছে নাইনটি ডিগ্রি লাইনে এবং নিচে থাকে অক্সিলারি শ্যাফ্ট ঠিক আছে এই শ্যাফ্টগুলো এখানে মোটর থাকে মোটর মোটর থাকে ক্র্যাঙ্ক এখানে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের সাথে গিয়ার দিয়ে এটি অক্সিলারি শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্টের সাথে লাগানো থাকে এবং বটম শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট আবার গিয়ারের মাধ্যমে অক্সিলারি শ্যাফ্টের সাথে লাগানো থাকে ঠিক আছে এদের মধ্যে আরপিএম অর্থাৎ এদের মোশেনের মধ্যে পরস্পর কিন্তু সম্পর্কিত থাকে আমরা এই সম্পর্ক নিয়ে একটু পরে কথা বলবো একটু পরে দেখব ঠিক আছে সো আমি আরও একবার বলি এই তিনটি বেসিক ভেরি বেসিক স্ট্রাকচার অফ ভেরি বেসিক স্ট্রাকচার অফ ট্যাপেড লুম দিস ইজ ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট এটা হচ্ছে বটম শ্যাফ্ট এবং এটা হচ্ছে অক্সিলারি শ্যাফ্ট একটু দাঁড়ান অক্সিলারি শ্যাফ্ট ঠিক আছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট এবং অক্সিলারি শ্যাফ্টে যাওয়ার আগে আমরা একটু কার কি কাজ একটু দেখে নেব ঠিক আছে একটু কার কি কাজ সম্পর্কে কথা বলবো এক নম্বর হচ্ছে फेल अब द्लोथ के फेल अब द्लोथ के আমাদের সরি ওয়েফ্ট ইয়ার্নকে এক্সকিউজ মে ওয়েফ্ট ইয়ার্নকে ফেল অফ দ্য ক্লোথের সাথে মিলিয়ে দাও ঠিক আছে দুই নম্বর হচ্ছে বটম শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে পিকিং করা বটম শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে পিকিং করা পিকিং করা মানে হচ্ছে শেড দিয়ে শাটল পাস করানো যাতে ওয়েফ্ট ইয়ার্ন উইথ উইথ বরাবর চলে যায় ঠিক আছে বটম শ্যাফ্ট মানে প্যাকিং করানো হয় এবং তিন নম্বর হচ্ছে অক্সিলারি শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্ট আমাদের দেখুন অক্সিলারি লেখা আছে অক্সিলারি মান হচ্ছে এটাকে আমার সবসময় দরকার পড়ে না ঠিক আছে অক্সিলারি শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে শেডিং করা শেডিং করা ঠিক আছে অক্সিলারি শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে শেডিং করা তাহলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে বিটা বটম শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে পিকিং এবং অক্সিলারি শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে শেডিং করা ঠিক আছে আমাদের কাছে অনেক অনেকে যোগদান করতেছে ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্ট চলুন আমরা সাধারণ এই ট্যাপেড লুমকে ট্যাপেড বলার প্রধান কারণ হইতেছে ট্যাপেড ইউজ করে শেডিং করা হয় 
ঠিক আছে ট্যাপেট ইউজ করে শেডিং হয় ট্যাপেটটা কি ট্যাপেট হচ্ছে এক ধরনের ক্যাম ক্যাম সম্পর্কে তাদের ধারণা নেই ক্যাম হচ্ছে একটি মেকানিক্যাল ডিভাইস ওকে ক্যাম হচ্ছে একটি মেকানিক্যাল ডিভাইস এর এর ফিগার সরি এই যে এরকম হয় আসলে প্রয়োজন রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী এটার প্রোফাইল চেঞ্জ হয় এরকম একটি যেটা দিয়ে রোটেশনাল রোটেশনাল মোশনকে আমি রিসিপ্রোকেটিং মোশনে রূপান্তর করতে পারি ঠিক আছে ক্যাম্প শেপটের মাধ্যমে আমি রোটেশনাল মুভমেন্টকে মোশনকে আসলে কি করতে পারি রোটেশনাল মুভমেন্টকে রিসিপ্রোকেটিং মুভমেন্টে কনভার্ট করতে পারি ঠিক আছে তাহলে চলুন ক্যাম্প শেফ্টের এই যে ট্যাপেট সরি ট্যাপেট লুমের নামকরণের প্রধান যে কারণ সেটা হচ্ছে এই ট্যাপেট দিয়ে শেডিং করানো হয় এটা কিভাবে করানো হয় আমরা একটু দেখে আসি ঠিক আছে আমি একটা ফিগার রাখানোর চেষ্টা করব আমি একটা ফিগার রাখানোর চেষ্টা করব দেখুন হম ব্যাকরেস্ট রোলার ওয়ার্ক বিম এটা হচ্ছে ড্রপ ওয়ার আমি সাইড ভিউ আঁকছি কিন্তু ঠিক আছে সাইড ভিউ আঁকছি প্রবলেম হচ্ছে হয়তো বা এই দুইটা হিল ফ্রেম একটা উপরে একটা নিচে ঠিক আছে এটা ফেল অফ দ্য ক্লোথ ফ্রন্ট রেস্ট রোলার ক্লোথ রোলার সো এটা হচ্ছে উপরে ইয়ে করা থাকে উপরে একটা রোলারের সাথে যুক্ত করা থাকে আমার উপরে জায়গা নেই সরি এই জন্য যে কথা বললাম না ঠিক আছে তো রোলো নিচে ট্রেডেল ট্রেডেল লিভারের সাথে যুক্ত থাকে ট্রেডেল লিভার দুইটি ট্রেডেল লিভার থাকে এই একটি ট্রেডেল লিভার এবং একটা ট্রেডেল লিভার উপরে থাকবে যেটা যে হিল্ড ফ্রেম উপরে সেই হিল্ড ফ্রেমটা ট্রেডেল লিভার উপরে থাকবে সরি আমি চিত্র কতটুকু ভালো আমি চেষ্টা করতেছি আমার মতো এটা এভাবে যুক্ত থাকে এই যে দেখুন এই যে এই ট্রেডেল যখন নিচে নামবে তখন এই হিল্ড ফ্রেমটা নিচে নামবে এবং সাথে সাথে এই যে এই রিভার্সিং যে হিল রিভার্স মেকানিজমের জন্য এই হিল ফ্রেমটা উপরে উঠে যাবে একটা নিচে নামলো একটা উপরে উঠে গেল ফলে এই হিল ফ্রেমের মধ্যে যে ওয়ার্প ইয়ানগুলো গিয়েছে সেগুলো উপরে উঠে যাবে এবং এই হিল ফ্রেমের হিল ডাইতে যেই ওয়ার্পগুলো গিয়েছে সেগুলো নিচে নেমে আসবে ফলে একটা শেড ক্রিয়েট হবে ঠিক আছে এই যে উপরে ওঠা এবং নিচে নামানো এই কাজটি করা হয় ট্যাপেডের মাধ্যমে দেখুন এই যে এদের সাথে একটি করে বোল লাগানো থাকে বোল এদের সাথে বোল লাগানো থাকে এটি নিচে আছে তার মানে এটি এরকম হবে আর এই যে এটি হবে দুইটি দুইটি এখানে দুইটি হিল ফ্রেম তাই দুইটি ট্যাপেট এই দুইটি ট্যাপেট এ দেখুন এই যে এটি হচ্ছে আমাদের ট্যাপেটের শ্যাফ্ট ট্যাপেটটি এই যে এটাকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে সো এখান থেকে এই যে এই রেডিয়াসটা অনেক বড় ফলে এটা যখন ঘুরে তখন এটি ক্রমাগত এই ডিস্টেন্স পরিবর্তন হতে থাকে ফলে এটা একসময় নিচে নামে তো একসময় উপরে ওঠে ঠিক আছে এই যে এই ডিস্টেন্সটা কম বেশি হইতে থাকে ফলে হিল ফ্রেমগুলো ওঠা নামা করতে থাকে এই হচ্ছে ট্যাপেট ট্যাপেট আসলে এক ধরনের ক্যাম অ্যাকচুয়ালি আবিয়াত মাহাতা ভাই থ্যাংকস জানাইছে ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম দেখুন এটা হচ্ছে আমি যেখানে বলতেছিলাম ট্যাপেট এই যে দেখুন এই ট্যাপেট ট্যাপেটের মাধ্যমে আমরা শেডিং করতেছি এই ট্রেডের লিভার উপরে ওঠানো এবং নিচে নামানো করতেছি ফলে আমাদের শেডিং হইতেছে অ্যাকচুয়ালি এই যে এই এই মেকানিজমটার জন্যে এই লুমের নাম হচ্ছে ট্যাপেট লুম ঠিক আছে আমরা শেডিং এবং বিট আপ এগুলো পরে দেখব ঠিক আছে আমরা আমরা মনে বুঝে গিয়েছি এটাকে ট্যাপেট লুম কেন বলা হয় আমরা একটু পরে আবার এখানে আসবো তার আগে 
আমাদেরকে দেব বুঝতে হবে যে এই যে আমি বলেছিলাম ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে বিট আপ করা ঠিক আছে এই বিট আপ করার কিভাবে করে সেটা একটু বোঝানোর চেষ্টা করবো আমি এটা এলোস্ট্রেশনের মাধ্যমে ঠিক আছে একটু ধৈর্য ধরুন একটু দাঁড়ান আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি এই যে দেখুন আমি জানি না কতটুকু দেখা যাচ্ছে দেখুন আমাদের ট্রেডেল আমাদের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টটা ঠিক এরকম ঠিক আছে আমাদের ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টটা ঠিক এরকম যেখানে এই যে দুইটি ক্র্যাঙ্ক থাকে এই যে এটি একটা ক্র্যাঙ্ক এটি ক্র্যাঙ্ক ঠিক আছে এই ক্র্যাঙ্কের সাথে স্লে শর্ট লাগানো থাকে স্লে শর্ট দেখুন এই যে যখন এটা সামনে যায় দেখুন এটা ঘুরতেছে ঠিক আছে এটি ঘুরতেছে রোটেশনাল এনার্জি এটি রোটেশনাল এনার্জি দেখুন যখন এটা সামনে যায় তখন আমাদের রিডকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং যখন সে যে নিচে ওই যে এখান থেকে এই যে সময় রিড একবার পেছনে আসে যে সময় ওয়ান এইটটি ঘোরে তো রিড সামনে চলে যায় আবার যখন ওয়ান এইটটি ঘোরে রিড পেছনে চলে আসে তার মানে এই যে সামনে যখন গেল তখন বিট আপ হইল তারপরে আবার ক্যাম স্লে সামনে পিছনে চলে আসলো এই সামনে গেল এই পেছনে চলে আসলো এই সামনে গেল এই পেছনে চলে আসলো এই যে ক্র্যাঙ্কের সাথে ক্র্যাঙ্ক আর্ম লাগানো থাকে এই এত এটার সাথে ক্র্যাঙ্ক আর্ম লাগানো থাকে আমি ওটা দেখাতে পারতেছি না দেখুন এই সামনে গেল এই পেছনে চলে আসলো এই সামনে গেল এই পেছনে চলে আসলো এই সামনে গেল এই পেছনে চলে আসলো এইভাবে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ দিয়ে আমরা বিট আপ করি ঠিক আছে আমি একটু আমার খাতায় চিত্র আঁকানো আছে আমি একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব দেখি দেখুন এই যে ঠিক আছে এই দেখুন এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট এই যে আমি বোল্ড করে এঁকিয়েছি এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ঠিক আছে এই যে এটা হচ্ছে রিড রিডে অনেক বড় বড় অনেকগুলো ডেন্ট থাকে এরকম অনেক ফাঁকা ফাঁকা আরও ডেন্স হয় এই টানগুলো ঠিক আছে এগুলো অনেক লম্বা হয় তো এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক এই এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক আর্ম এই রিডের কাজ হচ্ছে এই যে ওয়েফ টার্নকে সামনে নিয়ে গিয়ে ফেল অফ দ্য ক্লোথের সাথে মিলিয়ে দেওয়া ঠিক আছে এটা রিড রিডের সাথে লাগানো থাকে এটা হচ্ছে স্লে স্লে রোড এই স্লে রোড দিয়ে শাটেল পাস হয় ঠিক আছে এটা হচ্ছে স্লে শোর্ড এটা স্লে শোর্ড এটা হচ্ছে রকিং শ্যাফ্ট ঠিক আছে এটা রকিং শ্যাফ্ট আর এই যে এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক আর্ম ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক আর্ম আমি একটু আগে দেখাইছিলাম দেখুন এটা এরকম পজিশনে আছে দেখুন এটা এরকম পজিশনে আছে ঠিক আছে এটা এরকম পর্যন্ত এই যে যখন সামনে যায় এটা যখন যখন পিছনে যখন থাকে তখন এটা যখন পেছনে থাকে যদি একটু দাঁড়ান হ্যাঁ সরি একটু ডিস্টার্ব হচ্ছে হয়তো বা দেখুন এই যে যখন এটা পেছনে থাকে তখন এই যে স্লে শর্ট এই যে স্লে শর্ট স্লে শর্টটা পেছনে চলে আসে ঠিক আছে এবং যখন ক্র্যাঙ্ক শপটা সামনে যায় ক্র্যাঙ্ক এই যে ক্র্যাঙ্কের ক্র্যাঙ্কের ওয়ান এইটটি রোটেশন করে তখন এই স্লে শটটা সামনে চলে যায় সামনে চলে যায় সামনে চলে গেলে হবে কি এই যে রিডের সামনে ওয়েফট থাকে ওয়েফটাকে সামনে পুশ করে আমি আবার বলি যখন এই যে আমাদের এটা কি বলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটা সামনে যায় এই সামনে গেল তখন এই যে স্লে শটটাকে এই যে ক্র্যাঙ্ক আর্মের দ্বারা সামনে পাস করে সামনে পাস করে ফলে হয় কি এই যে ওয়েফ টিয়ারটা আছে রিডের সামনে সেটি আমাদের ফেল অফ দ্য ক্লোথের সাথে মিলিয়ে দেয় ঠিক আছে এই যে নিচে দেখুন রকিং শ্যাফ্ট আছে এখানে এরা এই ফরওয়ার্ড রিভার্স ফরওয়ার্ড রিভার্স এরকম কিন্তু করতেই থাকে ঠিক আছে এটি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট পার পিকে একবার করে কারণ একটা পিক ইনসার্ট করলে তাকে আরেকবার সরি আমি আরেকবার বলি একটা পিক ইনসার্ট হইলে তাকে কিন্তু বিট আপ করতে হবে একটা পিক ইনসার্ট হইলো তাকে ফেল অফ দ্য ক্লোথ মিলে দিবে দিতে হবে একটা পিক ইনসার্ট হইলে ফেল অফ দ্য ক্লোথের সাথে মিলে দিতে হবে ঠিক আছে এই যে ক্র্যাঙ্ক শেপ সামনে গেল বিট আপ হইলো আবার স্লে শটকে নিয়ে রিডকে নিয়ে পেছনে চলে আসলো আবার সামনে গেল বিট আপ করলো আবার স্লে শটকে নিয়ে পেছনে চলে আসলো আবার সামনে গেল আবার স্লে শটকে নিয়ে পেছনে চলে আসলো আবার সামনে গেল আবার স্লে শটকে নিয়ে পেছনে চলে আসলো ঠিক আছে হুম আমার মনে হয় আমি বোঝানো বুঝাইতে পারছি যে কিভাবে 
এই ক্র্যাঙ্কের মাধ্যমে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের মাধ্যমে বিট আপ হচ্ছে এই দেখুন আমি আরও একবার দেখাচ্ছি এই যে এই সামনে গেল স্লেশটকে নিয়ে সামনে চলে গেল ফলে রিড ফরওয়ার্ড মুভমেন্টে ওয়েস্টকে ফেল অফ দার কোথার সাথে মিলিয়ে দিল আবার পেছনে চলে আসার সময় বিট আপ কমপ্লিট রিভার্স মোশনে রিড আবার পেছনে চলে আসলো আবার একটা ওয়েফ্ট ইনসার্ট হইলো পিকিংয়ের মাধ্যমে আবার সামনে চলে গেল আবার পিছনে আসলো আবার সামনে চলে গেল আবার পিছনে আসলো আবার সামনে চলে গেল ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের স্লে শর্ট সরি পিকিংয়ের মাধ্যমে এই সরি আপনার আমি আর একবার বলি এই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের মাধ্যমে বিট আপ কীভাবে হচ্ছে এটা আমি মনে হয় আপনার বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা যেটা নিয়ে কথা বলবো তাহলে আমরা শেডিং পিকিং বিট আপ ঠিক আছে শেডিং পিকিং বিট আপ শেডিং হচ্ছে সরি এই ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট উপরে ঠিক আছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট থেকে এখানে মোশন পাবে হচ্ছে এগুলো কিন্তু গিয়ার দ্বারা ইন্টার কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এখান থেকে বটম শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্টে পিকিং ক্যাম্প লাগানো থাকে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ডেভিয়েশনে দুইটা পিকিং ক্যাম্প লাগানো থাকে দেখুন এটা হচ্ছে ওয়ান এ এটার সাথে এটার অ্যাঙ্গুলার ডিফারেন্স হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ডেভিয়েশনে দুইটা পিকিং ক্যাম্প লাগানো থাকে এবং এখান থেকে কি বলবো গিয়ারের মাধ্যমে অক্সিলারি শ্যাফ্টের সাথে কানেক্টেড থাকে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমি আরও একবার বলি ক্যাম শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট এটা হচ্ছে পিকিং বটম শ্যাফ্ট আমান চলে এসে দেখতেছি ধন্যবাদ আমান আসার জন্যে এটা হচ্ছে অক্সিলারি শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে বিট আপ করা বটম শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে পিকিং করা অক্সিলারি শ্যাফ্টের কাজ হচ্ছে শেডিং করা ঠিক আছে এখন আমরা একটা জিনিস দেখব ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশন কয়বার হয় বটম শ্যাফ্টের রোটেশন কয়বার হয় অক্সিলারি শ্যাফ্টের রোটেশন কয়বার হয় ঠিক আছে মানে পিকের সাথে তুলনা করব একটা ওয়েফ ইনসার্ট একটা ওয়েফ ইনসার্ট তাহলে আমরা একবার চিন্তা করি একটা ওয়েফ ইনসার্ট করলে একবার আমাকে একবার আমাকে ইয়ে করতে হবে কি বলে বিট আপ করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমি যদি বিট আপ চিন্তা করি বিট আপ মেকানিজমটা হয় হচ্ছে ওয়ান্স এভরি পিক ঠিক আছে বিট আপ ওয়ান্স এভরি পিক এক প্রতি পিকে একবার করে বিট আপ হয় এবং সে মোশন পায় হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক থেকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ থেকে আর পিকিং পিকিং দেখুন এখানে একটা বটম শ্যাফ্টে দুইটা পিকিং শ্যাফ্ট লাগানো আছে এবং ওয়ান এইটটি ডেভিয়েশন ওয়ান এইটটি ডিগ্রি ডেভিয়েশন তার মানে বটম শ্যাফ্টে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রেডিয়েশন রোটেশনে দুইবার পিকিং হয় ঠিক আছে বটম শ্যাফ্টের দুইবার একবার রোটেশনে দুইটা পিকিং হয় ঠিক আছে তার মানে এটা হবে এটা রোটেশন হবে ওয়ান্স এভরি টু পিক প্রতি দুই পিকে একবার করে রোটেশন হবে ঠিক আছে প্রতি দুই পিকে একবার করে রোটেশন হবে এবং এটা মোশন পাবে হচ্ছে বটম শ্যাফ্ট থেকে বটম শ্যাফ্ট থেকে এটা আমাদের মোশন পাবে ঠিক আছে এবং শেডিং যেটা শেডিং শেডিং কোথায় কতবার ঘুরবে এই জন্য আমাদেরকে উইফ প্ল্যান দেখতে হবে ঠিক আছে এটা আমাদেরকে উইফ প্ল্যান দেখার পরে আমি বুঝতে পারবো ঠিক আছে আমি শেডিং কতবার কত একবার ঘুরলে কতগুলো শেড তৈরি হবে সেটা বোঝার জন্য আমি একটু জাস্ট শেডিং ম্যাকানিজমটা আঁকবো ঠিক আছে জাস্ট শেডিং ম্যাকানিজম নাথিং এলস দেখুন এটা একটা হিল ফ্রেম দুইটা হেল ফ্রেম ঠিক আছে দুইটা হেল ফ্রেম এটা নিচে আছে মনে করেন একটা হেল ফ্রেম উপরে একটা হেল ফ্রেম নিচে এই দুটোই একটা উপরে আছে তার মানে 
একটু দূরে আর কি এই একটা ট্রেডের লিভার এবং এই একটা ট্রেডের লিভার ঠিক আছে এটা যদি নিচে আসে তার মানে যেটা নিচে আসে ট্রেডের লিভার সেটা এখানে আসবে এবং এটা যদি উপরে আসে যেই যেই হিল ফ্রেমটা উপরে আসে সেটা এভাবে থাকে কানেক্টেড আছে ঠিক আছে এখন এই যে এখানে থাকে বোল বোল কানেক্টেড থাকে এখানে বোল এবং এখানে একটা বোল কানেক্টেড আছে যেটা উপরে আসে তার মানে এটা ক্যামের এইভাবে এবং নিচে যেটা আছে ঠিক আছে এই দেখুন হুম এই যে এই যে এই সেন্টারকে কেন্দ্র করে ট্যাপেট দুটো ঘুরতেছে সো ট্যাপেটের ম্যাকানিজম বোঝার জন্যে আমি দেখুন এই যে আমি একটা ট্যাপেট আঁকছি ঠিক আছে দেখুন আমি এখানে যদি এটা ট্রেডের লেবার আটকানো আছে ঠিক আছে এখানে যে রকিং শ্যাফ্ট রকিং শ্যাফ্ট যখন এটা এইভাবে আছে তখন এটার পজিশন এখান কিন্তু এই ট্যাপেট তো এটাকে কেন্দ্র এই যে এই সেন্টারটাকে সেন্টারকে কেন্দ্র করে ঘুরতেছে তার মানে এটা আস্তে আস্তে এটা এদিকে আসবে তখন হবে কি যখন এটা এইভাবে আসবে তখন এই যে এই সেন্টার থেকে এই দূরত্বটা দেখেন আস্তে আস্তে এটা বাড়তেছে ঠিক আছে এই দেখুন বাড়তেছে দেখুন এখানে এখানে স্থির আবার কমতেছে ঠিক আছে তাহলে দেখুন যখন এই যে সেন্টার একই আছে যে ট্রেড এটা এটা এখানেই আছে এটা সেন্টারটাও মনে করেন একই জায়গায় আছে কিন্তু যখন এই যে দূরত্ব বেশিটা এইদিকে চলে আসবে দূর বেশিটা যে ওদিকে চলে আসবে তখন কি এই ট্রেডেলটা একটা নিচের দিকে চলে যাবে না এই দেখ নিচের দিকে চলে যাবে এই নিচের দিকে চলে যাবে দেখুন যখন এই যে এই সারফেস কন্ট্রাক্টটা এই যে যখন এই যে কম লোয়েস্ট লোয়েস্ট মানে সবচেয়ে কম দূরত্বটা ওই যে লেগে আছে সারফেস কন্ট্রাক্ট যখন এই যে লোয়েস্ট তখন এই ট্রেডেটা উপরে আসে আবার যখন এই যে সারফেস করে যে দূরত্ব বেশি এটা যখন চলে আসতেছে তখন এই ট্রেডেলটা নিচের দিকে পুশ পাইতেছে এবং নিচে নেমে যাচ্ছে এর ফলে এই যে এই ট্রেডেলের সাথে যে যে এই যে হিল ফ্রেমটা লাগানো আছে এই হিল ফ্রেমটা নিচে নেমে নিচে নেমে যাচ্ছে সিমিলারলি ও এটা উপরে উঠে যাচ্ছে আবার যখন ওয়ান এইটটি ডেভিয়েশন হবে তখন এটা উপরে উঠে যাবে এটা আবার নিচে নেমে যাবে ঠিক আছে এখন এই যে ট্রেডেলগুলো লাগানো থাকে এই ট্রেডেলগুলো লাগানো থাকে আমরা প্রথমত চিন্তা করব ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন প্লেন উইভের ক্ষেত্রে একটু এক্সকিউজ মি প্লিজ আমার ফ্রেড আজকে ক্লাসটা একটু লম্বা হবে একটু একটু মেকানিক্যাল ব্যাপার এবং একটু লম্বা হবে আমি আশা করব আপনারা ধৈর্য সহকারে আমার সাথে থাকবেন তো ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন এটা রিপিট যদি আমি আঁকি ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউন ঠিক আছে সো এটার জন্য আমার দুইটা হেল ফ্রেম লাগবে দুইটা হেল ফ্রেম লাগবে ঠিক আছে তাহলে এখন চিন্তা করুন ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্যে ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট পার পিকে একবার পার পিকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট রোটেশন হবে কয়বার পার পিকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট রোটেশন হবে একবার একবার এখন একবার যদি রোটেশন হয় তাহলে এখন বটম শ্যাফ্টে দুইটি পিকিং শ্যাফ পিকিং ক্যাম্প লাগানো আছে পিকিং ম্যাকানিজম যখন আমরা পড়ব তখন আমরা এটা আরও ভালো মতো দেখবো আমি এখন বলতেছি বটম শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে দুইটা পিক হয় ঠিক আছে আর ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে একটা একবার বিট আপ হয় তো একবার বিট আপ হচ্ছে একবার বিট আপ হচ্ছে এবং এটা একবার ঘুরলে একটা বিট আপ হয় একটা আমি একটু দাঁড়ান এটার একবার রোটেশনে একবার বিট আপ হয় তার মানে ওয়ান পিক ওয়ান পিকে একবার ওয়ান টাইম একবার রোটেশন হবে এবং এটা ওয়ান রোটেশনে টু পিক হবে দুইটা পিক ইনসার্ট হবে তার মানে এটার যেটা এটা এটার যে রোটেশন হবে বা আরপিএম হবে এটার আরপিএম যদি তিনশো হয় তিনশো আরপিএম যদি হয় তাহলে এর আরপিএম হবে একশো পঞ্চাশ কারণ কি এর আরপিএম তিনশো মানে পার মিনিটে তিনশো বার বিট আপ হবে 
পার মিনিটে তিনশো বার বিট হবে ঠিক আছে পার মিনিটে তিনশো বার বিট হবে তাহলে এটার আরপিএম যদি তিনশো হয় পার মিনিটে তাহলে ছয়শো বার বিট হবে পিকিং হবে এটা তিনশো এটাও যদি তিনশো হয় দুইটা যদি ইকুয়াল হয় তাহলে এটা 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 যতবার বিট হবে তার দ্বিগুণ পিকিং হবে কিন্তু আমার যতবার যতটা বিট হবে ততটা পিকিং লাগবে যতবার বিট হবে ততবার পিকিং লাগবে বিট আপের সমান পিকিং হইতে হবে এবং তিনশোটা পিকিং করতে তিনশো বার পিকিং করতে আমার এটা যদি একবার রোটেশনে একবার রোটেশনে দুইটা পিক ইনসার্ট হয় তাহলে এটার অর্ধেক দেড়শো ঠিক আছে ঠিক অনুরূপভাবে আমি এখানে বটম শ্যাফ্টে তিনশো 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 আরপিএম তার মানে তিনশোটা পিক ইনসার্ট করতে হবে তার মানে তিনশো বার আমাকে তিনশো বার শেডিং করতে হবে তিনশো বার বিট করতে হলে তিনশো বার পিকিং করতে হবে তিনশো বার বিট করতে হবে এখন এই শ্যাফ্টে দুইটা ট্যাপেট লাগানো আছে ঠিক আছে দুইটা ট্যাপেট মানে এটা যদি একবার ঘোরে তাহলে দুইবার শেডিং হয় ঠিক আছে এ দেখুন এটা যদি একবার ঘোরে তাহলে দুইবার শেডিং হবে অক্সিলারি শ্যাফ্ট এক দুই জায়গায় যেহেতু এখানে দুইটা ট্যাপেট লাগানো আছে একবার করলে দুইবার শেডিং হবে তার মানে একবারে হবে দুইটা শেডিং তাহলে তিনশোটা শেডিং হইতে কতবার লাগবে কতগুলো লাগবে আমার তিনশোটা তিনশোটা পিকিং শেডিং হইতে আমার কয়বার লাগবে এটাও দেড়শো বার এটাও দেড়শো বার আপনারা যদি বুঝতে না পারেন প্লিজ আমাকে বলতে পারেন আমি আবার বলতেছি মনে করি পিপিএম আমি আবার বলি আমি আরেকবার বলতেছি অক্সিলারি শ্যাফ্টে অক্সিলারি শ্যাফ্টে যতগুলো যতগুলো ট্যাপেট থাকবে একটু প্রবলেম হচ্ছে অক্সিলারি শ্যাফ্টে যতগুলো ট্যাপেট থাকবে অক্সিলারি শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে রোটেশনে একবার রোটেশনে ততগুলো ততগুলো শেডিং হবে আমি আবার বলতেছি অক্সিলারি শ্যাফ্টে যতগুলো ট্যাপেট থাকবে অক্সিলারি শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে ততগুলো শেডিং হবে ঠিক আছে পিপিএম মানে হইতেছে পিক পার মিনিট ঠিক আছে তার মানে এখন দেখুন এখন একটা ক্লোথের একটা ক্লোথের যদি পিপিএম তিনশো হয় তিনশো যদি পিপিএম হয় তার মানে পার মিনিটে তিনশোটা তিনশো পিপিএম লাগবে আমার তিনশোটা পিক ইনসার্ট হয় তাহলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশানো হইতে হবে তিনশো কারণ কি তিনশোটা পিক মানে তিনশোটা বিট আপ এবং একবার রোটেশনে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে একটা একটা বিট আপ হয় ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের একটা রোটেশনে একবার বিট আপ হয় তাহলে পিপিএম যদি তিনশো হয় ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশনও কত হবে তিনশো ঠিক আছে এখন আমি আসি বটম শ্যাফ্ট এখন আমি আসব বটম শ্যাফ্ট আর তিনশো যদি পিপিএম যদি তিনশো হয় তাহলে আমার পিকিংও তিনশো বার হইতে হবে কত হতে হবে তিনশো বার পিকিং হইতে হবে এখন দেখুন বটম শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে বটম শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে আমার দুইটা পিক ইনসার্ট হয় তাহলে তিনশোটা পিক ইনসার্ট করতে গেলে কয়বার রোটেশন হইতে হবে দেড়শো বার তাই না আমি আবার বলতেছি পিপিএম যদি তিনশো হয় পিপিএম মানে পিক্স পার মিনিট পার মিনিট যদি তিনশোটি পিক ইনসার্ট হয় তাহলে তিনশো বার আমাকে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টকে বিট আপ করতে হবে আমি আবার বলি পিপিএম যদি তিনশো হয় তাহলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টকে তিনশো বার ঘুরতে হবে তার মানে পিপিএম তিনশো হলে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশনে তিনশো বার কারণ একবার ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশনে একবার বিট হয় ঠিক আছে এখন আমাকে তিনশো বার বিট করতে গেলে তিনশো বার ওয়েফট ইনসার্ট করতে হবে তাই না তাছাড়া তো বিট কোনো কাজে লাগবে না এবং তিনশো বার পিকিং করতে গেলে 
পিকিং কে করে বটম শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্টের একবার রেভুলেশনে বটম শ্যাফ্টের এক রেভুলেশনে দুইটা পিক ইনসার্ট হয় তাহলে বটম শ্যাফ্টের রোটেশন কত হবে দেড়শো তাই না সিমিলারলি ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্য আমার কতগুলো নিয়ে লাগবে দুইটি দুইটি ক্যাম্প লাগবে তাই না দুইটি ক্যাম্প লাগবে এই দুইটি ক্যাম্প একবার রেভুলেশনে দুইটি শেড দুইবার শেডিং করে দেখো তিনশো পিপিএমের জন্য তিনশো বার পিটা তিনশো বার শেড তৈরি করতে হবে তিনশো বার শেড তৈরি করতে হবে তিনশো বার পিক ওয়েফ পিক করতে হবে ইনসার্ট করতে হবে এবং তিনশো বার বিট আপ করতে হবে তিনশো বার বিট আপ করার জন্য ক্র্যাঙ্ক শেডকে তিনশো আর পিএমে ঘুরতে হবে তিনশো বার পিকিং করতে হলে বটম শেফটকে দেড়শো বার ঘুরতে হবে কারণ কি কারণ বটম শেফট একবার ঘুরলে দুইবার পিক ইনসার্ট হয় বটম শেফট একবার ঘুরলে দুইবার পিক ইনসার্ট হয় এই জন্যে বটম শেফটের আরপিএম হবে ক্র্যাঙ্ক শেফটের একবারে অর্ধেক ঠিক আছে আর ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্য আমাদের ট্যাপেট লাগবে কয়টি দুইটি তাহলে শেডিং করতে হবে তিনশো বার এটা একবার ঘুরলে দুইটি শেডিং হয় তাহলে এটার আর পিএমও হবে দেড়শোটি এটার আর পিএমও হবে দেড়শো ঠিক আছে এই যে আর পিএমের যে এই যে ভেরিয়েশন এই রিলেশনগুলো কন্ট্রোল করা হয় এই যে গিয়ার বা হুইলের মাধ্যমে এখানে গিয়ার বা হুইল লাগানো থাকে ঠিক আছে এখানে গিয়ার বা হুইল লাগানো থাকে এই যে এই গিয়ারের এই যে ইন্টার এই যে গিয়ারের তিথ রেশিও থাকে এই গিয়ারের তিথ রেশিও রেশিওতে স্পিড কম বেশি হয় এখন একটা জিনিস চিন্তা করুন তোর ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্য এই যে অক্সিলারি শ্যাফ্ট আর বটম শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট অক্সিলারি শ্যাফ্টের আর পিএম সমান না এটারও দেড়শো এটারও দেড়শো এটা যদি ছয়শো হয় তাহলে এটা হবে তিনশো এটা হবে তিনশো তাহলে এই দুটো আর পিএম সমান না আর পিএম যদি সমান হয় তাহলে এই দুটা এই দুটা ট্যাপেটকে যদি আমি এখানে লাগিয়ে দিই তাহলে কোনো প্রবলেম হবে দেখুন এটার আর পিএম এটার আর পিএম সমান ঠিক আছে তাহলে আমি যদি এই যে ট্যাপে তোমার আপনার যদি এই যে শেডিং ট্যাপেটকে বটম শ্যাফটে লাগিয়ে দিই তাহলে কি কোনো প্রবলেম হবে প্রবলেম হওয়ার কথা নেই এই জন্য প্লেন উইফ ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্য প্লেন উইফ ওয়ান আপ ওয়ান ডাউনের জন্য অক্সিলারি শ্যাফটের দরকার পড়ে না ট্যাপেট বটম শেফটে লাগানো থাকে ঠিক আছে কিন্তু যেসব যেসব উইফ ফেব্রিক কনস্ট্রাকশন করার জন্য দুয়ের অধিক ট্যাপেট প্রয়োজন হয় তখন আমরা কিন্তু অক্সিলারি শ্যাফটে সরি বটম শ্যাফটে ট্যাপেট লাগাইতে পারবো না ওই জন্য আমাদের অক্সিলারি শ্যাফটের দরকার হয় ঠিক আছে আমরা আরেকটা আমি আরেকটু গভীরে যাই মনে রাখতে হবে অক্সিলারি শ্যাফটে যতগুলো ট্যাপেট থাকবে অক্সিলারি শ্যাফটের একবার রেভলিউশনে ততগুলো শেডিং হবে ঠিক আছে চলুন সামনে আঁকাই এখন মনে করুন যে একটা উইফ প্ল্যান হচ্ছে থ্রি আপ টু ডাউন থ্রি আপ টু ডাউন এটা হবে হচ্ছে পাঁচ এক দুই সরি ফোকাস একটু প্রবলেম হচ্ছে পাঁচ আজকে ক্লাসটা একটু লম্বা হতে পারে আমি এক্সট্রিমলি সরি আচ্ছা বিষয়টা এরকম থ্রি আপ টু ডাউন 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 ঠিক আছে এই ফেব্রিকটা কনস্ট্রাক্ট করার জন্য আমার পাঁচটা হিল ফ্রেম লাগবে ঠিক আছে পাঁচটা হিল ফ্রেম যেহেতু লাগবে তখন আমাদের এই যে তখন আমাদের অক্সিলারি শ্যাফটের প্রয়োজন পড়বে এই আমি ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক আমি লাইন ডায়াগ্রাম আছি এটা হচ্ছে গিয়ার এটার সাথে বটম শ্যাফ্ট বটম শ্যাফ্ট এবং বটম শ্যাফ্টের সাথে এই যে গিয়ারের মাধ্যমে অক্সিজেন শ্যাফ্ট আমি কি বলেছি যেহেতু ফাইভ বাই ফাইভ এখানে আমাদের পাঁচটি ট্যাপেট লাগবে তাহলে আমি পাঁচটি ট্যাপেট মাউন্ট করে দিলাম এক দুই 
तीन चार पाँच तेज अक्सिलरि शैफ्टे पांच टी टैपेट पाउंड तर मान अक्सिलरि शैफ्टर एक बार रोटेशने अक्सिलरि शैफ्टर एक बार रोटेशने पाँच बार शेडिंग हमें आबार बोले जो पाँच टी टैपेट माउंट करक्सिलरि शैफ्टर एक बार रोटेशने पाँच टी शेडिंग ठीक है तेल चलो आबा मन कर फेब्रिकर जो पीपीएम कत पीपीएम तीन सौ तीन सौ पीपीएम तर मैंने कि हमें पर मिनिटे तीन सौ बार बीट आप करते तीन सौ बार बीट आप जो करते हैं तेल क्रैंक शाफ्ट रोटेशन कत हो तीन सौ ठीक है क्रैंक शाफ्ट रोटेशन तीन सौ पाईआरपीएम एन ताल बटम शाफ्ट रोटेशन ये कत हो तीन सौ बा तीन सौ टी पिक इन्सार्ट करते बटम शाफ्ट के घुरते हो देशो बार तेना कारण एक बार रोटेशने एक रेवल्यूशने पिकिंग कई बार दुई बार तर मैं तीन सौ टी पिकिंग इन्सार्ट करार्जन देश बार घूरले ही तेना एन तीन सौ पीपीएम जो तीन सौ है शेडिंग तीन सौ बार होते हैं तेना एन तीन सौ जो पीपीएम है तीन सौ पीपीएम हम शेडिंग तीन सौ तीन सौ बार होते एन अक्सिलरि शैफ्टे एक बार रोटेशने जो पाँच टी शेडिंग अक्सिलरि शैफ्टर पाँच बार एक बार रोटेशन पाँच बार शेडिंग हो तीन सौ बार शेडिंग करते कत बार घुरते हैं तीन सौ बार घुरते गले तीन सौ भाग पाँच षाट बार घुरते हो ठीक है एक बार बोलते पीपीएम मान पिक्स पर मिनिट पर मिनिटे तीन सौ टी पिक इन्सार्ट करते हैं तीन सौ टी पिक इन्सार्ट करते गले तीन सौ बार शेडिंग होते हो तीन सौ बार बीट आप होते हो सरि तीन सौ बार शेडिंग होते हो तीन सौ बार पिकिंग होते हो तीन सौ बार बीट आप होते हो पीपीएम तीन सौ आर बोलते पीपीएम जो तीन सौ है तो हमें पी शेडिंग तीन सौ बार होते हो पिकिंग तीन सौ बार होते हो बीट आप तीन सौ बार होते हो ठीक है तो हमें शेडिंग तीन सौ बार एन पर मिनिटे तीन सौ बार शेडिंग होते हो एक बार रेगुलेशन जो पाँचा शेडिंग है एखे पाँच टी टैपेट माउंट कर तीन सौ टी तीन सौ बार शेडिंग करते गाटा रेगुलेशन हो जाए मान पीपीएम तीन सौ हम बटम अक्सिलरि शैफ्टर एक्सक्यूज मि अक्सिलरि शैफ्टर आरपीएम हो सिक्सटी तीन सौ बार हमें पिकिंग करते हो एक बार बटम शैफ्टर एक बार रेगुलेशन दुईटा पिक इन्सार्ट है तो तीन सौ पिक इन्सार्ट कर कत बार घुरते हो अर्धेक देश बार आर आपनर जदि बीट आप मेकानिजम ये क्रैंक शैफ क्रैंक शैफ के एक बार रेगुलेशन एक बार बीट आप है तो हमें जो तीन सौ बार तीन सौ बार बीट आप करते चाहिए बड क्रैंक शैफ्ट के तीन सौ बार घुरते हैं मन बुझाते पर लास्ट पर आक बार बोलते अक्सिलरि शैफ्टे जतगुल अक्सिलरि शैफ्टे जतगुल टैपेट माउंट करा थे टैपेट कतगुलो लागे से प्लान देखते पा टैपेट कतगुलो दरकार से प्लान बुझते पर एखान देखते पाँच पाँचटा वार्क तर मैं एखे पाँचटा टैपेट लागे हाँ के ठीक है पाँचटा टैपेट दरकार पाँचटा टैपेट माउंट कर अक्सिलरि शैफ्टर एक बार रेगुलेशन पाँच बार बीट है पाँच बार शेडिंग हो ठीक है तेल तीन सौ बार शेडिंग करते ग तीन सौ बार शेडिंग करते गलेक्सिलरि शैफ के कई बार रेगुलेशन करते हो सिक्सटी बार कि थार्टी थ्री हंड्रेड बै फाइव एन बटम शैफ्टर एक बार रेगुलेशन दुईटा पिक इन्सार्ट है तेल तीन सौ पिक इन्सार्ट करते गय बार घुरते हो अर्धेक देशो बार एन क्रैंक शैफ्टर क्रैंक शैफ्टर क्रैंक शैफ्टर एक बार रेगुलेशने एक बार बीट आप है तेल तीन सौ बार बीट आप करते गय बार घुरते हो तीन सौ बार तो क्रैंक शैफ्टर रोटेशन क्रैंक शैफ्टर आरपीएम तीन सौ बटम शैफ्टे आरपीएम देशो एवं अक्सिलरि शैफ्टर आरपीएम हे सिक्सटी ठीक है एन हमारे ये गियार आ गारे तीत रेशियो बेर करब ठीक है ये गियारगलो तीत रेशियो बेर करब एक एक धर्ज धरे थकुन हमारे तो हमें बुझते पर मटर आरपीएम एम भाव रखा है मटर पावर पाए मटर थे सरसर पावर पाए हम क्रैंक शैफ्ट ठीक है मटर थे सरसर पावर पाए क्रैंक शैफ्ट एम भाव ये रखा है मटर आरपीएम समान है पीपीएम ठीक है मटर आरपीएम समान है पीपीएम 
তাহলে মোটর যে তিনশো যদি হয় মোটর পিপিএম তাহলে মোটরের রোটেশনও আরপিএমও তিনশো ঠিক আছে তখন আমরা একটু ইয়ে করি আজকে ভিডিওটা একটু লম্বা হয়ে যাচ্ছে একটু ধৈর্য সহকারে থাকুন আমার সাথে দেখুন এটা তিনশো এটা দেড়শো এটা আড়াইশো সিক্সটি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক হুইল ক্র্যাঙ্ক হুইল বা ক্র্যাঙ্ক গিয়ার বলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে অক্সিলারি গিয়ার বটম বটম হুইল বা বটম গিয়ার আর এটা হচ্ছে অক্সিলারি হুইল और अक्सिलारि गियर ठीक है तो हमें आप जानी जो कोचुर आरपीएम जो बेर करते चाहिए आरपीएम इजिकल टू मटर इंटू ड्राइर ब्रिभन ठीक है ड्राइर हे एनार्जी दिखे আর ড্রিভেন হইতেছে যে চলতেছে দেখুন এই যে এখানে দেখুন এই যে বটম শ্যাফ্ট এই যে বটম শ্যাফ্ট এনার্জি পাচ্ছে কার থেকে এই যে এই গিয়ার থেকে তাহলে এই গিয়ার হচ্ছে ড্রাইভার আর এই গিয়ার হচ্ছে ড্রিভেন ঠিক আছে এই গিয়ার ড্রাইভার এই গিয়ার হচ্ছে ড্রিভেন এই গিয়ার ড্রাইভার এই গিয়ার হচ্ছে ড্রিভেন নাফিস আসছে ধন্যবাদ নাফিস এই গিয়ার ড্রাইভার এই গিয়ার হচ্ছে ড্রিভেন ঠিক আছে তাহলে আমরা কি বলেছিলাম যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম মোটর আরপিএম এর সমান ঠিক আছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম মোটর আরপিএম এর সমান তাহলে মোটরের আরপিএম তিনশো ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম তিনশো ঠিক আছে আমি আরেকবার বলতেছি এই যে এই রেশিওটা ভালো মতো বোঝা যায় তিনশো দেড়শো আর ষাট ঠিক আছে এটা কিন্তু ভালো মতো বুঝতে হবে আমি আরও একবার বলতেছি এই তিনশো দেড়শো এবং ষাট এটা কেন হলো এটা ভালো মতো বুঝতে হবে আমি আরও একবার বোঝানোর চেষ্টা করতেছি দেখুন পিপিএম যদি তিনশো হয় পিপিএম তিনশো মানে হচ্ছে পিক্স পার মিনিট তিনশো মানে পার মিনিটে তিনশোটা পিক ইনসার্ট হবে ঠিক আছে তাহলে পিপিএম যদি তিনশো হয় তাহলে আমাকে শেডিং কতবার করতে হবে তিনশো বার শেডিং কতবার করতে হবে তিনশো বার এখন এখানে ট্যাপেট কত এই এই ফেব্রিক কনস্ট্রাক্ট করতে ট্যাপেট আমার দরকার পাঁচটি তাহলে অক্সিলারি শ্যাফটে আমি পাঁচটি ট্যাপেট মাউন্ট করে দিয়েছি তাহলে পাঁচটি ট্যাপেট যদি মাউন্ট করা থাকে একবার ট্যাপে অক্সিলারি শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে পাঁচটি শেডিং হবে পাঁচটি শেডিং অক্সিলারি শ্যাফ্টের একবার রোটেশনে পাঁচটি শেডিং হবে তাহলে তিনশোটা শেডিং করতে কয়বার ঘুরতে হবে তিনশো বাই পাঁচ ইজিক্যাল টু সিক্সটি তাহলে পার মিনিটে এটাকে ষাটবার ঘুরলেই হবে ঠিক আছে এখন তাহলে বটম শ্যাফ্টে আসেন বটম শ্যাফ্টে একবার রেভুলেশনে দুইবার পিকিং হয় তাহলে তিনশোটা পিকিং করতে গেলে আমাকে কত কতগুলো ইয়ে করতে হবে দেড়শো বার কিভাবে তিনশো বাই দুই ইজ করল দেড়শো তাহলে পার মিনিটে বটম শ্যাফ্টে দেড়শো বার ঘুরলেই হবে এখন এখন ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের একবার রেভলেশন একবার বিট আপ হয় তাহলে পিপিএম যদি তিনশো হয় তিনশোটা পিট পিকিং করতে হয় তিনশো বার বিটিং বিট আপ করতে হবে তাহলে পিপিএম এর সমান ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের রোটেশন আরপিএম হবে তিনশো তিনশো তাহলে এই তিনশো দেড়শো আর ষাট বোঝা গেল তাহলে চলুন আমি তাহলে এখন ক্র্যাঙ্ক হুইল এবং এই যে ক্র্যাঙ্ক হুইল এবং বটম হুইলের তিথের রেশিও বের করব ক্র্যাঙ্ক হুইল এবং বটম হুইলের তিথের রেশিও তাহলে এখানে বটম আরপিএম ইজিকুয়াল টু এই যে ক্র্যাঙ্ক থেকে এনার্জি পাচ্ছে না ক্র্যাঙ্ক থেকে এনার্জি পাচ্ছে ইজিকুয়াল টু ক্র্যাঙ্ক ক্র্যাঙ্ক আরপিএম ইন্টু ড্রাইভার বাই ড্রিভেন এখানে ড্রাইভার হইতেছে ক্র্যাঙ্ক হুইল আর ড্রিভেন হইতেছে বটম হুইল ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে ভ্যালু বসিয়ে দিই দেখুন আমি আমি কিন্তু হিসাব করে নিয়েছি বটম আরপিএম হবে দেড়শো এবং ক্র্যাঙ্ক আরপিএম হবে তিনশো ইন্টু ক্র্যাঙ্ক বাই বটম ঠিক আছে তাহলে দেখুন 
bottom by crank is equal to 300 by 150 bottom is to crank ratio is equal to 2 is to 1 ठीक है सर ये टाइप किन्तु फिक्स्ड फॉर एवरी लूम बॉटम इस बॉटम एवं क्रैंक के रेशियो से टू इस टू वन ठीक है सर ये टाइप किन्तु फिक्स्ड एको नाम रहता है वाले एको ऑक्सीडरी शैफ्टर ये बिर कोरी ठीक है सर तो हम चलों ऑक्सीडरी वार्ड बीएम ऑक्सीडरी आरपीएम इज़ इक्वल टू ऑक्सीडरी आर अच्छा बॉटम बॉटम शैफ्टे आरपीएम बॉटम आरपीएम इनटू ड्राइवर बाय ड्राइवर होते से एक अन्य ड्राइवर होते से बॉटम बॉटम हुईल तो है ना बॉटम थे के एनर्जी पर से बॉटम बॉटम शैफ्ट थे के एनर्जी पर से बॉटम हुईल बा बॉटम गियर इनटू इट अच्छे ऑक्सिलरी गियर ठीक है से ताहले, ताहले बॉटम आरपीएम को तो बॉटम आरपीएम होते हैं दर्शो और ऑक्सीडरी आरपीएम 60 हम रा देखे थे हिसाब करे थे दर्शो आप तरह कौन है किसे बुझते ना पहले कमेंट में के क्वेश्चन को तब आरे ना मैं हमारे साथ साथ चेस्ट कर बा गुजरन अर्जुन ने तले बॉटम हुई अपना फीडबैक दिले हमारे ऑक्सिलरी हुईल ठीक है ताले चलो ये जे बॉटम हुईल ताले ऑक्सिलरी हुईल बाय बॉटम हुईल रेशियो हो बे बाय सिक्स डेट हो बे फाइव इस टू टू ठीक है तारा माने Auxiliary is to bottom is equal to 5 is to 2. The whole is a 5 to quit the cash flow. A 5 to see the tapet is on cut the tapet mount cross a quality pasty. Take us a pasty zone a 5 is a take us a tall amid the crank is to auxiliary very good to chai the whole of the phone. Crank is to crank is to bottom. Crank is to bottom is equal to one is to two. Okay. Our auxiliary is to bottom is equal to five is to two. The whole the whole. Crank by bottom by auxiliary by bottom is equal to one by two into five by two. So let's take a cut again. Crank is to auxiliary is to one is to five. ठीक है सर ए रेशियो हमें की भावे बोल रहे कि की दौरकर हमार ये टाम रेशियो दौरकर होते हैं जो कौन हमें ऐसे 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 स्पीड वेरिएशन स्पीड वेरिएशन कंट्रोल करा हुआ है गियर के मध्य में स्पीड वेरिएशन कंट्रोल करा हुआ है गियर के मध्य में बॉटम एवं क्रैंक के रेशियो टू इस टू वन माने होते से बॉटम शेफ्टे बॉटम शेफ्ट के तीस शंक का होगे चौलीस एर दिगुन, ठीक है सर? अब अब क्रैंक इस तू ऑक्सिलरी माने होते से क्रैंक शेफ्ट के रोटेशन जो दी हो आय क्रैंक शेफ्ट के तीस शंक का क्रैंक सॉरी क्रैंक के जे गियर है उड़ा तीस शंक का जो दी हो आय ट्वेंटी ऑक्सिलरी शेफ्ट के तीस शंक का एर पांच गुन আমাদের গিয়ার সিলেক্ট করতে দরকার হয় কারণ আমাদের স্পিড ভেরিয়েশন গিয়ারের মাধ্যমে করা হয় দেখুন 
এই একটি গিয়ার মনে করেন এই একটি গিয়ার সরি এই একটি গিয়ার এই একটি আর সরি আমি আরও একটু ভালো করে একাই মনে করেন এই একটি গিয়ার এই একটি গিয়ার আমি তিতগুলো দেখাইলাম না এটার সারফেস বা প্যারামিটার মনে করেন এটার চেয়ে এটার এক এটার দুই এটা দ্বিগুণ ঠিক আছে তাহলে এটা যদি একবার ঘোরে এটা একবার ঘুরলে এটা কিন্তু দুইবার ঘুরবে এটা যদি এটার সারফেস এটার এটা অর্ধেক এটার দ্বিগুণ এটার দ্বিগুণ এটা তাহলে এটা যদি তিনশো আরপিএমে ঘোরে তাহলে এটা কিন্তু ছয়শো আরপিএমে ঘুরবে এই যে স্পিড বাড়ানো এবং কমানো আমরা কন্ট্রোল করে গিয়ার রেশিও দ্বারা এই জন্যে এই যে স্পিড ভেরিয়েশন দেখলেন না তিনশো পাঁচশো আর ষাট দেড়শো আর ষাট এই স্পিড ভেরিয়েশনের জন্য আমার এই যে ক্র্যাঙ্ক রেশিও হয়েছে সরি এই যে গিয়ার রেশিওগুলো প্রয়োজন পড়ে এই গিয়ার রেশিওগুলো প্রয়োজন পড়ে এই গিয়ার রেশিওগুলো প্রয়োজন পড়ে ঠিক আছে আমি বলেছিলাম যে বটম ইস টু ক্র্যাঙ্ক এর রেশিও টু ইস টু ওয়ান এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট যে কোনো লুমের জন্য এটা কিন্তু কনস্ট্যান্ট কারণ পার পিক আপে একবার বিটাপে একবার বিটাপে একবার পিকিং হয় সো ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম বটম শ্যাফ্টের চেয়ে দ্বিগুণ হবে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম বটম শ্যাফ্টের দ্বিগুণ হবে আমি আর একবার একটু দাঁড়া আমি ভুল বলতেছি কি না ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের আরপিএম বটম শ্যাফ্টের দ্বিগুণ হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এখন দেখুন আমি তো এটা করলাম কি দিয়ে পাঁচটি পাঁচটি ট্যাপেট লাগবে এখন পাঁচটি ট্যাপেট লাগবে কেন উইফ প্ল্যান থেকে বুঝতে পারছি এখন এটা দেখেন আর একটা উইফ প্ল্যান আমাকে ওয়ান আপ টু ডাউন টু আপ ওয়ান ডাউন এটার জন্যে আমার তিনটি হিল ফ্রেম লাগবে এটার জন্যে আমার তিনটি হিল ফ্রেম লাগবে ইমন ভাই আসতে দেখতেছে থ্যাংক ইউ ইমন ভাই থাকার জন্যে টু আপ ওয়ান ডাউন টু আপ ওয়ান ডাউন টু আপ ওয়ান ডাউন এটার জন্য আমার তিনটি হিল ফ্রেম লাগবে আর তিনটি হিল ফ্রেম যদি লাগে এখন আমি কি বলেছিলাম শুধুমাত্র প্লেইন উইভের জন্য আমার বটম অক্সিজারি শ্যাফ্টের দরকার নেই এটার জন্য তিনটি হিল ফ্রেম লাগবে এই জন্য আমাকে এটা হচ্ছে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্ট ঠিক আছে আমি লাইন ডায়াগ্রাম রাখছি এটা হচ্ছে গিয়ার এটা হচ্ছে বটম শ্যাফ্ট এই যে পিকিং ট্যাপে পিকিং ট্যাপেট লাগানো আছে পিকিং ক্যাম্প লাগানো আছে এই পিকিং ক্যাম্পের মাধ্যমে কিভাবে পিকিং হয় আমরা পিকিং ম্যাকানিজম যখন করব তখন বোঝানোর চেষ্টা করব এই যে গিয়ার এটা হচ্ছে অক্সিজারি শ্যাফ্ট দেখুন এখানে আমার তিনটি ট্যাপেট মাউন্ট করতে হবে তিনটি হিল ফ্রেম লাগবে আমার এখানে এখানে আমার তিনটি হিল ফ্রেম লাগবে ঠিক আছে এখন আমি কি বলেছিলাম যে অক্সিজারি শ্যাফ্টে যতগুলো ট্যাপেট মাউন্ট করা থাকবে একবার রেভার অক্সিজারি শ্যাফ্টের একবার রেভুলেশনে কতগুলো কত কতগুলো শেড তৈরি হবে তিনটি শেড তৈরি হবে তাহলে একইভাবে আমি এটার পিপিএম কত ধরলাম থ্রি থ্রি হান্ড্রেড পিকে পিপিএম মানে কি পার মিনিটে থ্রি হান্ড্রেড পিক ইনসার্ট করতে হবে পার মিনিটে থ্রি হান্ড্রেড পিক ইনসার্ট করার জন্য তিন থ্রি হান্ড্রেড শেডিং দরকার থ্রি হান্ড্রেড শেডিং একবার রেগুলেশনে যদি তিনটি শেডিং তৈরি হয় তাহলে থ্রি হান্ড্রেড পিক ইনসার্ট করার জন্য কতগুলো শেডিং কত কতবার ঘুরতে হবে পার মিনিটে একশো বার থ্রি হান্ড্রেড বাই থ্রি এখন একবার রেগুলে বটম শ্যাফ্টের একবার রেগুলেশনে যদি দুইটি পিক ইনসার্ট হয় তাহলে তিনশোটি পিক ইনসার্ট করার জন্য কতবার রেগুলেশন করতে হবে এক মিনিটে দেড়শো বার একবার ক্র্যাঙ্ক শ্যাফ্টের একবার রেগুলেশনে যদি একবার বিট আপ হয় তাহলে তিনশো বার তিনশো বার বিট আপ করার জন্য কতবার ঘটতে হবে তিনশো বার ঠিক আছে এখান থেকে আমি যদি আগের মতো করে আবার বের করি তাহলে ক্র্যাঙ্ক ইস টু বটম ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান ইস টু টু হবে সিমিলার আপনি আমি আগে যেভাবে বের করেছিলাম ওইভাবে বের করতে পারেন এখানে অক্সিদারি ইস টু অক্সিদারি ইস টু বটম ইজিক্যাল টু থ্রি ইস টু টু হবে ঠিক আছে আমি আগে যেভাবে বের করেছি আপনার সেভাবে বের করতে পারেন আর ক্র্যাঙ্ক ইস টু অক্সিদারি হবে ওয়ান ইস টু থ্রি ঠিক আছে এখন অনুরূপভাবে যদি বটম শ্যাফ্টে বটম শ্যাফ্টে যদি চারটে অক্সিজারি শ্যাফ্টে যদি চারটা ট্যাপেট মাউন্ট করা থাকে তার মানে আমার যদি চারটা হিল ফ্রেমের দরকার হয় ঠিক আছে চারটা চারটা ট্যাপেট মাউন্ট করা থাকে তাহলে যারা সবাই হয়তো হবে একটু বুঝতে পারছেন দেখুন তখন ফাইভ ছিল এখানে ফাইভ এখানে থ্রি তাই থ্রি তাহলে ক্র্যাঙ্ক ইস টু বটম হবে ওয়ান ইস টু টু ইটস কনস্ট্যান্ট 
of this letter is to bottom is equal to the 4 is to 2 what is uh, 2 is to 1 take us a crank into crank is to auxiliary it a hobe it a hobe hoche 1 is to 4 take us a up the chest a product of age I'm making the elaborately for it's enough এই যে এই যে এই যে এই যে এগুলো এটা এটা বের করে এখান থেকে এই যে এগুলো হিসাব করেছি এগুলো আপনারা যদি এটার ক্ষেত্রেও বের করতে চান নিজেরা চেষ্টা করে চেষ্টা করেন তাহলে বিমন ভাই थैंक यू আপনার ফিডব্যাকের জন্য আপনারা যদি চেষ্টা করেন তাহলে ঠিক মত ঠিকই দেখবেন এই একই ভ্যালু আসবে এই দেখুন এখানে যদি উইফ প্ল্যান অনুসারে আমার কতগুলো ট্যাপেট লাগবে সেটা আমি বুঝতে উইফ প্ল্যান থেকে ডে রাফটিং প্ল্যান ড্রাফটিং প্ল্যান থেকে ডে লিফটিং প্ল্যান এখান থেকে আমি কতগুলো ট্যাপেট লাগবে সেগুলো বের করতে পারবো এবং তখন আমি অক্সিলারি সাপ যদি আমার দুইটি ট্যাপেট লাগে যদি প্লেন উইভ হয় তাহলে দুইটি ট্যাপেট যদি লাগে তাহলে আমি কি করব বটম সাপটাই লাগিয়ে দেব আমার অক্সিলারি সাপের দরকার নাই কিন্তু যদি দুয়ের অধিক হয় যদি দুয়ের অধিক ট্যাপেটের দরকার হয় সেই ক্ষেত্রে আমার অক্সিলারি সাপের দরকার আছে আর অক্সিলারি সাপের আরপিএম আমি তো বলেই দিয়েছি যে অক্সিলারি সাপের যতগুলো অক্সিলারি শ্যাফটে যতগুলো ট্যাপেট থাকবে অক্সিলারি শ্যাফটের একবার রোটেশনে ততগুলো শেডিং তৈরি শেডিং হবে তাহলে আমার যদি 300টা শেডিং তৈরি করতে হয় আর পিপিএম যদি 300 হয় তাহলে আমার যত কথা হলে মনে করুন আমার এন সংখ্যক আমার এন সংখ্যক ট্যাপেট মাউন্ট করা আছে তাহলে 300 আরপিএম হলে বটম অক্সিলারি শ্যাফটের আরপিএম কত হবে 300 বাই এন ঠিক আছে তাহলে আমার ইয়ে কত 300 বাই 2 বটম শ্যাফটের আরপিএম হবে 300 বাই 2 আরপিএম এর অর্ধেক আর পিপিএম এর সমান হবে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের আরপিএম ঠিক আছে আমি হয়তো বা বুঝাইতে পারছি তাহলে এই হচ্ছে আজকের আজকের পড়াশোনা তাহলে আমি এটা ভাবে বলতে পারি দেখেন তাহলে আমি এটা সিম্পল ভাবে বলতে পারি ক্র্যাঙ্ক ইজ টু বটম সো is equal to tank is to bottom is equal to 1 is to 2 always always it a hobby it a every lumen to know shot to into auxiliary auxiliary is to bottom it a hobby the right to tell us that a bujay gets at a corner it a hobby number of tap it is to 2 take a say आरेक्टा होते से क्रैंक इस टू ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी बाना नेट भूले तो बारे पार्टन में ऑक्सिलरी हो गया अच्छे ऑक्सिलरी शब्द हो गया अच्छे वन इस टू नंबर ऑफ टैपेट नंबर ऑफ टैपेट फोकस एक प्रॉब्लम हो चाहे मैं स्ट्रीम दे सॉरी फॉर दैट ठीक है सर ये फॉर्मूला शॉप क्षेत्र दौरकर अगर ये फॉर्मूला कौन दौरकर पूर्व है हमारा ये फॉर्मूला में दौरकर पूर्व है जोखों ना हमें पीपीएम मनोशारे हमें जोखों पीपीएम मनोशारे ये अपना हमार ये जे देखों ये तो दौरकर पर कौन हमारे मोहते सारे को तो खूब मन पड़ते से আসলে মহাদেশের এত সুন্দর করে পড়াই আমি যতবার উইভিং করি মহাদেশের কথা মনে পড়ে যায় দেখুন এই যে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফট আর বটম শ্যাফটের রেশিও অলওয়েজ सेम 1:2 ঠিক আছে তাহলে এটা যদি 20 হয় এটা যদি 20 হয় তাহলে এটা হবে হচ্ছে এটা যদি 20 হয় তাহলে এটা একবার ঘোরাতে এটাকে दो बार घुटते होंगे, तो ये ठाबे दोष। ठीक है, ठीक है, सॉरी, अमी एक तो चिंता करें नहीं। शायद अमी स्टूडेंट तो मज़े मज़े तो समझ शायद हैं। क्रैंक शेप जो भी बीच होए, बॉटम के चोली शोध होगे। हैं हैं, चोली शोध होगे। कारण इटा चेटा स्लो हो गए, कारण इटा दो बार, इटा के दस बार घुटते এটার তীর সংখ্যা হবে 40 এটা আমাদের চেঞ্জ করতে হবে না কিন্তু এই যে বটম শ্যাফটের সাথে যে অক্সিলারি শ্যাফট লাগানো থাকে এখন আমাদের তো অর্ডার অনুসারে অর্ডার অনুসারে ফেব্রিক তো চেঞ্জ হতে থাকে 
कन्स्ट्रकशन चेन्ज हो तर मैंने कि हमारे टैपेड कखो तीनटा थे कख चार्टा थे कख पाँचा थको टैपेडे हमें सर्वोच्च आठटा पर्त टैपेड माउंट करते टैपेड लोम सर्वोच्च आठटा पर्त ठीक है तम मैंने कि अक्सिलरि सेफ्टर आरपीएम तरह भैरि कर तैना अक्सिलरि अक्सिलरि सेफ्टर आरपीएम जो भैरि कर तमाना कि अक्सिलरि सेफ्टर आरपीएम भैरि कर ले गार दूर चेन्ज करते हैं हमारे जो पाँचटा पाँचटा टैपेड लागे पाँचटा हिल फ्रेम ताम कत हो कत हो अक्सिलरि सेफ्ट इन टू टू बटम हो फाइव इज टू टू एन जो छा थे छा हिल फ्रेम जो लागे तेल है कत सिक्स इज टू जी हाँ थैंक यू भाई चल्लिस हो सर थैंक यू इमन भाई देखें एम छा हिल फ्रेम जो लागे तेल सिक्स इज टू टू हो सातटा हिल फ्रेम जो लागे तेल सेभेन इज टू टू हो आठटा हिल फ्रेम जो लागे तेल एट इज टू टू ये रेशियो चेन्ज कारण आरपीएम चेन्ज हो जाए ये जो हमारे टैपेट चेन्ज करते हैं तक मोशन रेशियो चेन्ज हो जाए रेशियोगो मन रखा खूब ही दरकार कारखाना फैक्टर ते एरक अनेक भैरटी तीत संख्यार गियार क्योंकि थे जो अर्डर चेन्ज हो जाए के गियारगलो चेन्ज करते हैं उइफ प्लें अनुसारे ठीक है आज के क्लस ये पर्यत धन्यवाद थारे थारे जानी ना अपन के कतटुकू तो बुझाते अपन जो एक तो उपकृत हन तर परिश्रम सार्थक हमें क्लस शेष करार आगे मुहद्दे सर के धन्यवाद दीते चाहिए उंग टू सरि उंग वन पढ़ान जे एवं अपन के धन्यवाद दीते चाहिए यार धर्ज सहकारे धन्यवाद सबा के असलकुम